aumenta a pressão pelo impeachment do presidente Lula. E olha, este talvez seja um dos pedidos de impeachment mais embasados até o momento, embasados inclusive pelas regras orçamentárias do Congresso Nacional. Aqui ao meu lado, o deputado Rodolfo Nogueira, deputado que protocola ainda, vai protocolar nos próximos dias esse pedido de impeachment contra o presidente Lula. Deputado, obrigada pela presença. É, e esse pedido está ligado diretamente a um programa criado neste ano pelo governo federal. Explica um pouco melhor para a gente por que isso causaria o impeachment de Lula. Boa tarde, Berenice. Né? Prazer estar de novo com você aqui, com certeza, né? É um momento, uma expectativa muito forte agora, né? Esse pedido de impeachment aí que a gente está protocolando nos próximos dias, né? A gente está colhendo ainda as assinaturas. Nós temos hoje mais de 60 deputados que já assinaram. Inclusive, eu quero fazer aqui um apelo para que o povo de, do Brasil aqui cobre seus deputados agora para a assinatura desse impeachment, que é, fortalece nessa né, pressão em cima do presidente da Câmara Arthur Lira, né? E com certeza é um pedido muito bem basado, legal. Eu, o Lula já teve outros pedidos de impeachment, né? Mas a gente vê esse pedido realmente como, como um pedido diferenciado. Já vista a gravidade, né? Da, 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 das acusações, né? A gravidade da, da, da do, do entrave jurídico aí que o governo criou junto a essa pedalada fiscal. Berenice? E essa palavra, pedalada fiscal, a gente já... Isso remete ao impeachment da Dilma Rousseff, né? foi também exato, uh, exato. algo que saiu fora do orçamento. Exatamente. Na verdade, a gente, a gente tem um cuidado muito grande aí de falar essa, esse termo, porque realmente é um termo muito grave, jurídico, né? É um apelido para, vamos falar assim, para um, todo um desequilíbrio orçamentário que o governo faz. Né? E hoje a gente sabe que foi criado esse, essa lei aí, 14.808, né, da, da deputada Tabata Amaral, né, onde ela criou esse estudo do Pé de Meia, que é um programa, que ela, que ela, uma lei que ela fez, que é um programa de incentivo às crianças aí, é, aos estudantes do ensino médio, né? Então, dentro desse incentivo aí, o Congresso votou né, pela, pela aprovação dessa lei e dentro dessa lei tinha uma previsão, uma previsão de que a, a, o governo federal, após aprovada a lei, a, a, o governo federal ia apresentar esse orçamento extra para o Congresso Nacional. Então, portanto, precisaria da aprovação do Congresso Nacional do Congresso Nacional, para que o governo gastasse esse incentivo aí com o Brasil. Nada contra o incentivo aos alunos de ensino médio. Vamos deixar bem claro. O nosso objetivo aqui é mostrar que o governo quebrou as prerrogativas do Congresso Nacional e passou os limites do Poder Executivo, ou seja, infringiu a lei que pede que o Congresso Nacional ele, é, aprove esse gasto a mais no orçamento. O orçamento é, foi uma lei que o próprio governo federal aprovou, né? a Lei de Orçamento Anual, né? a LOA, a LOA, e, é, em 2023. Então, portanto, Berenice, ele deveria trazer essa, essa lei, né? o, o MEC, Ministério da Educação, que, que foi o ministério que fez o pagamento todo, e ele, te, ele deveria apresentar essa lei orçamentária no Congresso Nacional para aprovação do, dos deputados e dos senadores. Não fez. Então, ele infringiu a lei. Né? Fora isso, ele quebrou todas as, as, as normativas orçamentárias. Né? A gente sabe que o orçamento da União é, é, é fruto de um planejamento de gasto anual em cima do que o, o, o Estado arrecadou durante aquele ano. Então, ele faz um planejamento orçamentário para o outro ano. E isso é, significa é, não só... Né, um descontrole nos gastos, né, mas também o aumento da inflação, também né, a, a fuga 
do, do, do capital estrangeiro, do investidor estrangeiro para o Brasil, porque não cumpre suas metas fiscais, um governo que pedala, ele não tem credibilidade lá fora do país, então isso insere em muitas coisas. Então, essa lei, a gente aprovou na Câmara, o Lula foi lá e vetou essa, esse projeto orçamentário aprovado pela, pelo Congresso Nacional. E, em cima disso, o veto, nós derrubamos o veto no Congresso Nacional, então voltou-se à obri obrigatoriedade do governo federal de apresentar essa lei orçamentária para que o Congresso pudesse aprovar, apreciar e aprovar, né? Porque todo o gasto hoje do governo é, extra, ele tem que fazer parte de uma previsão para que exista um controle, né? Existe uma, uma diretriz orçamentária para o governo senão, gastar. Senão não precisa de Congresso para fiscalizar as contas, basta eleger o presidente, ele faz o que bem quer, né, deputado? Exatamente, ou não precisaria essa loa que o governo tanto fez questão de aprovar em 2023, né, no, no Congresso inclusive, Nacional. E inclusive agora, nesse final de ano, todo final de ano, esse é um período que vocês estão justamente já planejando o orçamento para o ano que vem, então de nada adianta fazer esse planejamento se o presidente da República não respeitar o, o que está descrito ali na, na questão dos gastos. E só para que a nossa audiência tenha uma ideia, esse programa Pé de Meia, ele é muito polêmico, né? independente de ter sido aprovado ou não, é, são opiniões contraditórias em relação a ah, será que o estudante realmente precisa receber para estar tá estudando? Né? Então, é, as opiniões se divergem em relação a isso. Mas o rombo, digamos assim, de, de janeiro até agora, chegar a 3 bilhões de reais, né? Esse dinheiro que está sendo repassado aos estudantes. E o que mais chamou atenção agora, nesse primeiro turno das eleições, é que na, na semana que antecedeu o primeiro turno das eleições, deputado, parece que o ministro da Educação, ele liberou aí algo em torno de, aliás, mais de 600 mil reais só nessa última semana, que antecedeu as eleições de primeiro turno, né? O dinheiro foi injetado com força para os jovens. Isso, Berenice. E ainda tem mais uma condição, porque essa é uma parcela de 200 reais que o governo paga por mês, né, para o jovem, para ele permanecer na, na escola, mas chega no. tem um incentivo à conclusão no final do ano que ele paga, deposita mil reais. Então, o, o gasto do, com o governo, né, nesse. nesse programa Pé de Meia, pode passar muito esses 3 milhões que até agora ele pedalou e com certeza, né, a gente, a gente já está escutando o presidente Lula e o governo federal falar que, que a culpa é do ministro tal, é do secretário tal, mas não, quem tem a, a caneta do executivo é o presidente Lula, quem tem a responsabilidade pelos atos dos seus ministérios é o presidente Lula e com certeza o pedido de impeachment vai chegar com força no governo federal e no presidente Lula. Deputado, eu falei 3 bilhões, é 3 bilhões mesmo, não são 3 milhões. Não, é 3, 3 bi. Bi, bi, bi. Exato, exato. Pois é, e além disso, o Tribunal de Contas da União já recebeu também essa denúncia e está avaliando as contas, o que pode dar mais robustez a esse pedido de impeachment. Exatamente. A gente, na verdade, assim, uma equipe técnica jurídica já fez né, toda, todo o texto. Né? A gente está passando aí por alguns juristas também, né, para que faça a revisão do texto. A gente está contando aí com a adesão de mais de 60 deputados federais aí nesse, nesse pedido, né? E com certeza vai engrossar aí, Berenice, o, o caldo desse impeachment, porque é uma pedalada fiscal, é, uma, é, uma, é um pedido que já derrubou uma outra presidente, a Dilma cometeu o mesmo, o mesmo crime fiscal aí no Brasil, e ela foi impeachment, inclusive com voto, do Arthur Lira, do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e com voto do senador Rodrigo Pacheco a favor do impeachment da Dilma. Ou seja, eles não podem ser contra esse pedido de impeachment, porque lá atrás eles foram a favor do, do impeachment da, da Dilma, né, Berenice? Então, isso Exatamente. também 
cria uma pressão no Congresso Nacional e isso assusta o governo federal, porque hoje a gente está vendo aí o governo federal assustado, alguns deputados federais aí da base do governo, de outros partidos, me ligando, né, pedindo para que é, a gente tenha calma nesse, nesse pedido de impeachment aí, que pense né, no, no, no futuro do Brasil aí, mas realmente estamos pensando no Brasil, porque qual que é a segurança jurídica e fiscal que esse governo Lula nos dá hoje? O Brasil está atravessando uma crise financeira, né? uma crise no agronegócio, uma crise no comércio, uma crise nos grandes centros hoje financeira, uma, um, uma alta de preços nos mercados, nos alimentos altíssima, né? uma, um, um custo de vida elevado que o Lula está trazendo e a gente está vendo o desemprego aumentar e o Brasil ruim na sua economia. Então, hoje realmente é um ambiente muito favorável para protocolar esse impeachment aí e a pressão popular agora se manifestar nas ruas e nas redes sociais. Exatamente. Lembrar também que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele fica só até o final deste ano. Então, ele tem a chance de sair fazendo o papel de um verdadeiro presidente da Câmara, né, deputado? Exatamente. A gente sabe que o, o processo de impeachment é, vai, vai ser protocolado, mas a pressão do governo federal também em cima do, do presidente Arthur, Arthur Lira também vai ser muito grande, né? Então, nós sabemos hoje que vem uma eleição agora em janeiro e o Lira, com certeza, vai ter esse abacaxi para descascar. Né? Ou vai ficar... Eu acho que a grande maioria hoje da Câmara é, entende a, a crise institucional que o, que o governo federal criou agora no Brasil. É, a grande maioria da Câmara hoje é, praticamente... É, tem um, um pé atrás com esse governo que aí está, né? esse desgoverno, né? dica-se de, de passagem aí, e a gente sabe que vai ser uma pressão daqui para o final do ano muito grande, porque em janeiro tem eleição da mesa e da presidência da Câmara. Excelente. Deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, muito obrigada pelas informações, parabéns pela iniciativa e pelo seu trabalho. Muito obrigado, Berenice. Boa tarde para todos. De Brasília, Berenice Leite.